ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இங்க இலங்கைய பாத்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்டவர்களை யார் பார்க்கப்படுகிறாங்கன்னா இஸ்லாமிய மக்களும் தமிழ் மக்களும் தான் பார்க்கப்படுறாங்க இந்தியா இலங்கை உறவு எப்படி இருக்கும் ஆட்சி வந்ததுக்கு வந்து இந்தியா கொஞ்சம் மாடி போயிருக்கு முழுக்க முழுக்க ராஜபக்சேவோட தோளுக்கு தோல் நின்றது வந்து இந்திய அரசாங்கம் அது மறுக்கவே முடியாது கோட்டபையாவே அதை சொல்லியிருக்காரு இந்திய அரசாங்கம் உதவியால தான் நாங்க வந்தோம் நானே வந்து இலங்கைக்கு சென்றிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து முதல் முறையா போருக்கு அப்புறம் சென்ற முதல் பத்திரிகையாளர் நான் வார் முடிஞ்சு திரும்பி எங்க எல்லாம் கட்டடம் எல்லாம் கட்டிட்டு இருக்காங்க எல்லா வேலையுமே சீனா தான் செஞ்சுட்டு இருந்தது இந்தியாவை வந்து ஒரு எஜ்ஜிலே தான் கோட்டபையா வச்சிருப்பாரு இலங்கை அவர் வந்து சீனாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் தான் இன்னும் முக்கியத்துவம் தருவாருங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு சீனாவின் ஆதிக்கம் தலையீடு இலங்கையில அதிகமா இருக்கு சீனாவும் பாகிஸ்தானும் என்றைக்குமே இந்தியாவை நட்பு நாடாக மனதார ஏற்றுக்கொள்ளாது இப்ப அங்க இருக்கிற நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பு எப்படி என்னைக்குமே கோட்டபயாவோ அல்ல மஹிந்த ராஜபக்சேவோ தமிழர்களை தம் மக்களை பார்த்தது கிடையாது நமல் ராஜபக்ஷே என்ன சொல்றாருன்னா இங்க இருக்கிற தமிழ் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நிறைய பேர் திரு ராமதாஸ் திருமாவளவன் வைகோ போன்றவர்கள் எல்லாம் கண்டிச்சு ஒரு அறிக்கையை விட்டுருக்காரு அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா திருமாவளவன் எல்லாம் இங்க வந்து எங்க கூட்ட கை குலுக்கிட்டு போனவர்கள் இப்படி பேச ஒரு மன்னர் ஆட்சி போல நடக்க போகுது ஒரு குடும்பமே ஆட்சி செய்ய போறாங்க அதை ஆச்சரியப்படுத்துறது கொண்டு தான் நடக்க போகுது இலங்கையை வச்சு சீனாவும் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுக்கு பிரஷர் கொடுக்குது நிச்சயமா சீனாவும் வந்துட்டு போறாரு ஷி ஜின்பிங் இருந்தாலுமே ஒரு விதமான எதிரி நாடு தான் அவங்க இந்தியாவுக்கு நட்பு நாடாக சீனாவை என்றுமே நம்ம கருத முடியாது நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பத்திரிகையாளர் பிரியம்பதா நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் பிரியம்பதா மேடம் சமீபத்தில் முடிந்த இலங்கை தேர்தல் கோத்தபயா ராஜபக்ஷே மகிந்தா ராஜபக்ஷேவின் சகோதரர் இப்போ அங்கே அதிபரா அரியணில் அமர்ந்திருக்கிறார் வாக்கு அவருக்கே பெருமளவு வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்காரு இப்போ மகிந்தா ராஜபக்ஷே பிரதமர் ஆயிட்டார் இது என்ன மாதிரி ஒரு நடைமுறை வெற்றி கோத்தபையா பிரதமரா மகிந்தா உட்காடுறாரு இது அங்க அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படி சொல்லுதா இந்த வெற்றியையும் பிளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தையும் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்திருங்க நிச்சயமா இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல இலங்கையுடைய அரசியல் கட்டமைப்பை பத்தி பாக்கணும் இலங்கையில எப்பவுமே எப்படின்னா ஒண்ணு பிரதம மந்திரியும் சரி அதிபரையும் சரி இருவரையுமே வந்து மக்கள் தான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் இவ்வளவு வருடங்களாக இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எப்பவுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிலையான அரசு இருக்காது ஒரு அரசியல் குழப்பத்தோடையே தான் இருந்துட்டு இருக்கும் ஜெயவர்தனைய காலத்துல இருந்து எல்லா ஆஹ் சந்திரிகா குமாரத்துங்க எல்லாத்துலயுமே எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கும் அது எதற்காக என்றால் மக்கள் வந்து எப்போவுமே ரெண்டு வேறு வேறு கட்சிகள் வந்து ஒருத்தர் அதிபராக இருப்பார் ஒருத்தர் வந்து பிரதம மந்திரியாக இருப்பார் நம்ம நாட்டில் கூட அதிபர் இருக்காங்க பிரதம மந்திரி இருக்காங்க ஆனால் பிரதம மந்திரிக்கு தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் எல்லா பவருமே பிரதம மந்திரி கிட்ட வெறும் கையெழுத்து போடுறது மாத்திரம் தான் அதிபர் தந்தது ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் அப்படி கிடையாது ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே முக்கியமான பங்கு இருக்குது முக்கியமான பவர் இருக்குது அதனால தான் எப்போவுமே சண்டை ஓடிட்டுருக்கோம் 
இப்ப போன கவர்மெண்ட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிறிசேனா இருந்தார் இல்லையா சிறிசேனாக்கும் விக்க ரணில் விக்ரமசிங்கேக்கும் ஒத்தே போகல அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருந்தது நடுவுல ரணில் விக்ரமசிங்கேவ தூக்கிட்டு சிறிசேனா ராஜபக்சேயே வந்து பிரதம மந்திரி ஆக்கினாரு ஆனா அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இல்ல கிடையாதுன்னு சொல்லி வெளியில அமைச்சுட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் சூழல்னாலதான் அந்த குண்டு வெடிப்பு நடக்குது ஏன்னா இந்த ஒரு ஸ்திரம் இல்லாததுனால செக்யூரிட்டிய பத்தியோ பாதுகாப்ப பத்தி என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் இன்புட் சொல்றாங்க இல்லையா நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது யார் உள்ள வராங்க தீவிரவாதிகள் ஊடுருவாங்க உளவுத்துறை மெசேஜ் எதுவுமே வரல ஏன்னா ஒரு ஸ்திரமான கவர்மெண்ட் அங்க அரசாங்கம் அங்க இல்ல அப்பதான் வந்து இந்த ஈஸ்டர் பாம்பிங் நடக்குது இருநூத்தி அறுபது பேர் மக்கள் இறந்து போறாங்க அதுல மக் அது மட்டும் இல்ல இப்ப இருக்கிற நிலைமையில ஸ்ரீலங்கால வந்து ஒரு நல்ல அரசியல் சூழல் இல்ல பொருளாதாரம் ரொம்ப சரிவடைந்து போயிருக்கிறது நிறைய பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருக்கு மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க யாருமே இல்லை அந்த சமயத்துலதான் வந்து மக்கள் முடிவு செய்யறாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஸ்திரமான அரசியலை கொண்டு வரணும் அதுக்கு இந்த இதுவும் சரி பிரதமருக்கான இதுவா இருந்தாலும் சரி அதிபருக்கான இதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரே கட்சியை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துடணும்னு சொல்லிட்டு தான் ராஜபக்சாவோடைய அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மகிந்தா நின்று ஜெயிச்சிருக்காரா ஆஹ் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இப்ப மகிந்தா இப்ப அரசியல் கட்டமைப்பு பிரகாரம் இலங்கையில வந்து மஹிந்த ராஜபக்சே ஏற்கனவே இரண்டு முறை தான் அதிபர் ஆகலாம் சரிங்களா இப்ப அமெரிக்கா மாதிரி இரண்டு முறை தான் அதிபர் ஆகலாம் ஆனா அப்பவே அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த அரசியல் கட்டமைப்பை மாத்தி மூன்று முறை ஆகலாம் சொல்லிதான் அவர் எலெக்ஷன்ல நின்று மூணாவது முறை தோத்து போயிட்டாரு மூன்று முறை ஆயிட்டா இருக்காரு நின்று அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்து அந்த முடிஞ்சிருச்சு அவருக்கான டேர்ம் முடிஞ்சதுனால தன்னுடைய தம்பிய நிக்க வைக்கிறாரு தம்பி வந்து பிரமாதமா வெற்றி பெற்றுடுறாரு சோ அவர் வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்த இந்த இவர்கள் இந்த பிரதம மந்திரிக்கான எலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுலயும் எம்எல்ஏஸ் சொல்லுவோம் நம்ம எம்எல்ஏ சொல்லுவோம் எம்பிஸ் எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களும் இவங்க கட்சியிலயே இருக்கிறதுனால இவங்கெல்லாம் கூட்டா தேர்ந்தெடுக்கிற ஆள் வந்து மஹிந்த ராஜபக்சேவா இருக்காரு பிரதமர் ஆயிட்டாரு இப்ப என்னன்னா இது மக்கள் இதைதான் எதிர்பார்த்தாங்க வரவேற்கிறாங்க ஏன்னா ஒரே கட்சி தான் ஏன்னா அதனாலதான் இவ்வளவு ஓட்டு எண்ணிக்கை தராங்க ஐம்பது சதவீதம் சிங்கள மக்கள் அங்க எதிர்பார்த்தாங்கன்னு சொல்ல இலங்கை தமிழர்களும் அதை எதிர்பார்த்தாங்களா எதிர்பார்க்கல இது வந்து வேற வழி இல்லை ஏன்னா அங்க எழுபது சதவீதமான மக்கள் சிங்கள மக்கள் தான் அதுல வந்து பதினேழு சதவீதம் ஹிந்து மக்கள் இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது சதவீதம் தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க அதை தவிர ஒரு ஏழு சதவீதம் கிறிஸ்துவ மக்கள் இருக்காங்க ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு சதவீதம் இஸ்லாமிய மக்கள் இருக்காங்க இங்க இலங்கைய பாத்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்டவர்களா யார் பார்க்கப்படுகிறாங்கன்னா இஸ்லாமிய மக்களும் தமிழ் மக்களும் தான் பார்க்கப்படுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த ஆட்சியை விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா இப்ப வந்து இந்த ஐஸ் இந்த ஐசில் அட்டாக்கு பிறக பிறகு எல்லா இஸ்லாமியர்களுமே வந்து ஒரு ஒரு வேற ஒரு கண்ணோட்டமாக தான் இலங்கை மக்கள் பாக்குறாங்க இப்ப இந்த அரசாங்கம் வந்ததுனால இவங்க நிறையவே இந்த புத்திஸ்ட் இதை வந்து போதிகத்தை வளர்க்கறது போதிகத்தை பத்தி பேசுறது இப்ப ஹிந்துத்துவ பத்தி பேசுறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அங்க அதை பத்தி பேசுவாங்க அண்ட் இன்னொன்னு நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி பத்து வருடங்களில் ராஜபக்சா வந்து அதிபரா இருக்கும் போது நிறைய மாஸ்குகளை அழித்திருக்கிறார் நிறைய கோவில்களை இடித்திருக்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து திரும்பவும் இவங்க இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு வராங்க இல்லையா இப்ப அவங்க திரும்பவும் இதெல்லாம் செய்வாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் வந்து அங்க இஸ்லாமிய மக்களிடமும் தமிழ் மக்களிடமும் நிச்சயமாக இருக்கிறது இந்தியா இலங்கை உறவு எப்படி இருக்கும் இப்போ வந்து நிச்சயமா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி வந்ததுக்கு வந்து இந்தியா கொஞ்சம் மாடி போயிருக்கிறது அதனாலதான் ஜெய்சங்கரை வந்து அமிச்சு விட்டுருக்காங்க பிரதம மந்திரி இப்ப பேசுங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துட்டு வாங்க ஏன்னா கோட்டபயா கோட்டபயா மஹிந்தா இரண்டு ராஜபக்சேக்களுமே வந்து தீவிரமாக சைனாக்கு சீனாக்கு உதவக்கூடிய மக்க அதிபர் பிரதம எப்பவுமே அதிகம் ஆனா இந்த வார் நடந்தது இல்லையா இந்த எல்டிடி வந்து அழிக்கிறதுக்கான ஒரு போர் நடக்கும் போது அந்த சமயத்துல வந்து முழுக்க முழுக்க ராஜபக்சேவோட தோளுக்கு தோல் நின்றது வந்து இந்திய அரசாங்கம் அது மறுக்கவே முடியாது அது எல்லாருமே கோட்டபயாவே அதை சொல்லியிருக்காரு இந்திய அரசாங்கம் உதவியால தான் நாங்க வந்தோம் அப்படின்னு ஆனா அந்த வார் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை வந்து அப்படியே ஒதுக்கிட்டாங்க சைனா கிட்ட இருந்து ரெண்டு சப்மரீன் வாங்கிக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் ஆட்களை வேலைக்கு கொண்டு வராங்க சீனாவை சீனாவுடைய கட்டமைப்பு எல்லாம் வருது ஏன்னா நானே வந்து இலங்கைக்கு சென்று இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து
ஆமா கள்ள செய்தியார அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டர் கவர் ஆபரேஷன்ல போனேன் நான் அப்ப நான் வேலை செய்துட்டு இருந்த ஊடகத்துக்காக அண்டர் கவர் ஆபரேஷன் போர் முடிந்து முதல் முதலாக சென்ற ஒரே பத்திரிகையாளர் தான் அப்ப நான் என் கண் கூட பார்த்தேன் இலங்கை சிங்களத்தர் நாலு பேர் பார்த்தா மூணு பேர் நான் சைனீஸ் ஆளுங்களை பார்ப்பேன் சீன ஆட்களை பார்ப்பேன் அவ்வளவு சீன ஆட்கள் தான் வந்து அங்க ஏன்னா வார் முடிஞ்சு திரும்பி அங்க எல்லாம் கட்டடம் எல்லாம் கட்டிட்டு இருக்காங்க எல்லா வேலையுமே சீனா தான் செஞ்சுட்டு இருந்தது பட் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வந்து அந்த போர்ட்டுக்கான ஒரு ஒரு போர்ட்டு கட்டுறதுக்கான ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கறது முதல்ல இந்தியாவுக்கு தர வேண்டியதா இருந்தது பட் அதை வந்து சைனாக்கு கொடுத்துட்டாங்க கோட்ட பையாவை பத்தி நான் பழச சொல்றேன் அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்களோட எண்ணம் எதை நோக்கி இருக்கு எப்படி இருந்தார் கோத்தபையா இப்ப எப்படி இருக்க போறான்றத நீங்க சொல்றதை வச்சுதான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனாலதான் நான் அப்படி சொல்றேன் அவர் அந்த அவர் கோட்டபையா வந்து முப்பது வருஷம் வந்து ஆர்மில சர்வ் பண்ணவர் அவர் வந்து சாதாரணமா வந்துடல இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து அந்த போரை பத்தி ராணுவத்தை பற்றி எல்லா நுணுக்கங்களும் தெரிந்ததால் தான் அவர் அமெரிக்கால இருந்த தன் தம்பிய வந்து மஹிந்த ராஜபக்சே கொண்டுட்டு வர ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலயே அப்படி அவர் அதிபர் ஆனோடனே கொண்டுட்டு வந்து டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி ஆக்கிடுறாரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து வாரை பத்தி நல்லா தெரியும் அவரை வச்சுதான் நம்ம எல்டிடி அழிக்கணுங்கிற முடிவையே வந்து மஹிந்த ராஜபக்சே பண்றாரு ஏன்னா அவர் முப்பது வருடம் வந்து ராணுவத்துல இருந்துட்டு அவர் அமெரிக்கா குடிபெயர்ந்துடுறாரு குடும்பத்தோட அவருக்கு அது ஒரு பிரச்சனை வந்தது அமெரிக்கா சிட்டிசன்ஷிப்பும் வச்சிருந்தாரு ஸ்ரீலங்கா சிட்டிசன்ஷிப்பும் வச்சிருந்தாரு ஆனா இவர் அண்ணன் என்ன பண்றாரு அவர் கூட்டிட்டு வந்து எல்லா நுணுக்கங்களும் தெரிந்ததுனால எல்டிடி அதை அழிக்கிறதுக்கான முடிவுகள் இவர் தான் எடுத்து வழி நடத்த இலங்கை தமிழர்களை அழிச்சு ஒழிச்சதே அவருடைய முக்கியமான பங்கு அவரை தான் வந்து எல்லாருமே அவரை வந்து சிங்களத்தர் எல்லாம் வந்து ஹீரோன்னு சொன்னாங்க தமிழர்கள் அவர்களை கண் அவரை கண்டு அஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் எனங்க இருபத்தைந்து வருடம் யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாத புலிகளை வந்து இவர் வந்து சேர்ந்த உடனே இவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல தான் இலங்கைக்கே வராரு கோட்டபையா அது வரைக்கும் இவர் அமெரிக்கால இருக்கிறாரு வந்து அண்ணனோட இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல வந்துட்டு எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் போட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாலே நாலு வருடத்துல வந்து அழிச்சிடுறாரு அவர் சோ இதுதான் அவரோட பேக்ரவுண்ட் அவர் ரொம்ப கெட்டிக்கார ஸ்ட்ராங்கான ஆள் மஹிந்த ராஜபக்சேவும் கூட ரொம்ப ஒரு அரசியல் நுணுக்கம் தெரிந்த ஆள் ரொம்ப அக்ரெசிவான ஆள் அப்படிதான் பாக்குறதுக்கு அமைதியா இருப்பாரு புத்த மதத்தை நாங்க மதிக்கிறோம்னு சொல்லுவாரு இறங்கி அடிச்சா இறங்கி அடிக்கிறது தான் இது வந்து அந்த குடும்பமே வந்து இப்ப ஃபுல் ஆட்சி பஸ்ஸில் இருக்காரு சமல் இருக்காரு நாலு மொத்தம் ஒன்பது அண்ணன் தம்பிகள் அதுல நாலு அண்ணன் தம்பிகள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து விட்டார் இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா தோழர்களை இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுமே இந்தியாவுக்கு ஒரு எதிரான நாடு இந்த சைடு பாகிஸ்தான் இருக்கு அந்த சைடு சீனா இருக்கு நேபாளையும் வந்து சீனா தன் பக்கம் இழுக்க முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த சைடு பூட்டான் இருக்கு பூட்டான் ஒரு அமைதியான நாடு அப்படி அதை விட்டுடலாம் பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷும் இந்தியாவுக்கு சாதகமா இருந்தாலும் அப்பப்போ ஏனோ எந்த சைடு அவங்க போவாங்கிறது தெரியாம இருக்கு இங்க ஸ்ரீலங்கா ஒரு முக்கியமான நெய்வர் நம்மளுக்கு இல்ல கோத்தபயா ராஜபக்ஷே இப்ப மோடி உறவுகள் <laughs> 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 நல்ல உறவு நல்ல இணக்கமான ஒரு உணவு உறவு சம்பிரதாயமான வார்த்தை சம்பிரதாயமான வார்த்தை ஆனா எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவை வந்து ஒரு எஜ்ஜிலேயே தான் கோட்டபையா வச்சிருப்பாரு இலங்கை அவர் வந்து சீனாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் தான் இன்னும் முக்கியத்துவம் தருவாருங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு ஏன்னா எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸையும் சீனாக்கு தான் தர தர தராங்க ஆனா இதுல என்ன முக்கியமா இந்தியா இங்க என்ன முக்கியமா கவனிக்கணும்னா அவங்க வெறும் வந்து ஒரு நட்புறவு மட்டும் இல்லாம இலங்கையில பொருளாதார ரீதியாக விஷயங்கள் செய்யணும் இப்ப எப்படி சைனா பணம் கொண்டு குவிக்கிறதோ இலங்கையில ஏன்னா இலங்கையில இப்ப பொருளாதாரம் சரியில்லை சோ எல்லாரும் சொல்வது என்னன்னா இந்தியா இப்ப தன் உறவை மேம்படுத்திக்கணும்னா இவங்களும் கொண்டு 
பணத்தை வந்து குவிக்க வேண்டும் இலங்கையில் அப்போதான் வந்து இந்தியாவும் ஒரு நட்பு நாடா இருக்க முடியும் கோட்டபயா உடனடியாக இவரை இந்தியாவை விலக்குவாறு சொல்லல ஆனா அவர் அழகாக்டர் வந்து பாகிஸ்தானும் சீனாவும் தான் நிச்சயமா இருக்கும் பாகிஸ்தானும் ஆமா ரெண்டு சப்மரீனையே விட்டாங்க ஏன்னா அலோவ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அது நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளவு டேஞ்சர் நினைச்சு பாருங்க ஏன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு சரக்கு கப்பலும் இலங்கையை சுற்றி இலங்கையிலிருந்து வருகிறது அங்க சப்மரீன் இருக்குன்னா நம்மளுக்கு செக்யூரிட்டி வைஸ் ரொம்ப ஒரு ஒரு கஷ்டமான இணுக்கமான ஒரு நிலைமை தான் ஏன்னா நம்மளுடைய பாதுகாப்பு முக்கியம் இல்லையா கடல் பாதுகாப்பு முக்கியம் ஸோ அதுக்கு என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது ஒரு கேள்வி அதே போல் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கிறது நம்மளுடைய இந்த ராமேஸ்வரம் பகுதியில் வந்து இலங்கை மீனவர்கள் வந்து மீன் பிடிக்கிறது இந்திய மீனவர்களை இலங்கை இராணுவம் பிடிக்கிறது சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சு இருந்தது இதுக்கு நான் அதிகாரப்பூர்வமான எந்த விதமான ப்ரூஃப் யாரும் வெளியிடலை ஆனால் வந்து இலங்கை ராணுவத்துடன் சீன ராணுவம் காண தென்பட்டார்கள் அப்படின்னு மீனவர்கள் சொல்லி இருக்காங்க இந்திய மீனவர்களை வந்து தாக்குதல் நடத்துறதோ அவங்களை சிறைப்பிடிக்கிறது சீன ராணுவம் பண்றாங்க சீன ராணுவத்தினர் கூட இருந்தாங்கிறது சில மீனவர்களுடைய ஒரு அலிகேஷனா இருந்தது ஒரு அவங்களுடைய அவங்க அது சொன்னாங்க பட் இது பற்றி ஊடகங்கள்ல பேசப்பட்டது பட் ஆனா இதுக்கான எந்த விதமான ப்ரூஃபும் கிடையாது நம்ம சொல்ல முடியாது ப்ரூஃப் எதுவும் கிடையாது பட் இந்த மாதிரி சூழல் இருக்குன்னு சொல்லி என்ன புரிஞ்சுக்கலாமா சீனாவின் ஆதிக்கம் தலையீடு முடிவு செய்ய முடியாது அருணாச்சல் பிரதேசில் வந்து பிரச்சனைகள் நடந்தது சீன ராணுவம் உள்ள வருதுன்னு சொல்றாங்க என்னென்னவோ நட நடந்துட்டு தான் இருக்கு அது ஒரு சைடு அப்படி பார்த்தா நம்ம பாகிஸ்தான்ல இம்ரான் கான் கூட தான் நட்பு மாதிரி பேசிக்கிறோம் எங்கேயாவது பார்த்தா சிரிக்கிறாங்க அது அது முக்கியமே கிடையாது இவர்கள் எல்லாரும் சக்தி ஒன்று சேர்ந்து பின்னால என்ன செய்யறாங்கிறது ஏன்னா இன்னமுமே சீனா சீனா வந்து அருணாச்சல் பிரதேசில் பார்த்தீங்களா எப் நிறைய ஊடுருவல் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது டேம் கட்டுறாங்க பிரிட்ஜ் கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்னைக்குமே சீனா வந்து சீனாவோ பாகிஸ்தான் இப்ப கட்டுறவங்க பிரிட்ஜ் கட்ட போறவங்க பிரிட்ஜ் கட்டிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா சீனாவும் பாகிஸ்தானும் என்றைக்குமே இந்தியாவை நட்பு நாடாக மனதார ஏற்றுக்கொள்ளாது இந்தியாவை ஒரு எதிரி நாடாக பாக்கிறது மோடி ஸ்ட்ராங்கா இருக்காருங்கிறதுல டவுட் இல்லை அவர் வந்து பாதுகாப்பு துறையிலையும் சரி வெளி வெளிநாடு வெளியுறவு துறையிலையும் வந்து அவர் நல்லா போய் எல்லா நாடுகளுக்கும் சென்று அந்த கேம்பெயினிங் எல்லாம் பண்ணி பண்ணி வச்சிருக்காரு இல்லன்னு சொல்லல பட் இருந்தாலும் நம் கண் முன்னாடி இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள் அண்ட் இந்த அபாயத்தை மறுக்க முடியாது இலங்கை அண்ட் இந்தியாவுக்கான உறவு வந்து இப்ப மே ஏன்னா ஏன் இப்ப ஜெய்சங்கர் அனுப்புறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு பதட்டம் இந்தியாவுக்கு இருக்கு இந்தியாவுக்கு பயம் வந்துருச்சு கோத்த பயாவால நிச்சயமா வந்திருக்குங்கிறதுல எனக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது சரி இப்ப அங்க இருக்கிற நம்முடைய சொந்தங்கள் தமிழ் சொந்தங்கள் இலங்கை தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும் எனக்கு இந்திய தமிழ் சொந்தங்கள் ஒரு புறம் இஸ்லாமிய அவளும் நம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இப்போ இல்ல ஏன்னா என்னைக்குமே கோட்டபயாவோ அல்ல மஹிந்த ராஜபக்சேவோ தமிழர்களை தம் மக்களை பார்த்தது கிடையாது ஏன்னா அப்படி பார்த்திருந்தா எவ்வளவு தமிழ் மக்கள் நாற்பதாயிரம் மக்கள் இறந்து போனாங்க அதுக்கான ஒரு கேஸ் இன்னும் கா நிலவில இருக்கு அதை பற்றி இன்னும் ஆஹ் யூஎன் எந்த விதமான நடவடிக்கை அவர்கள் எடுத்து இன்னும் சொல்லவில்லை அதுக்கான கேஸ் இன்னும் பெண்டிங்ல இருக்கு கோட்டபயாவையும் மஹிந்த நடந்திருக்குறாங்க <laughs> என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு 
தமிழர்களை விட இந்த ஈஸ்டர் குண்டு வெடிப்புக்கு அப்புறம் இஸ்லாமிய மக்கள் ரொம்பவே பயந்து போயிருக்காங்க அது கொட்டபையா வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன நடக்க போகுது தங்கள் எல்லோ தங்களை எல்லோரும் தீவிரவாதிகளா பாக்குறதா கூட சில இஸ்லாமிய நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம் நாங்க எங்களை எல்லாருமே தீவிரவாதியா பாக்குறோம் நீங்க போய் அங்க களத்துல இருந்து செய்தி சேகரிச்சதுனாலும் முதல் பொன் பெண் செய்தியாளரா நீங்க அங்க போயிட்டு வந்தாலும் கிடையாது முதல் செய்தியாளரா நீங்க அங்க போயிட்டு வந்தீங்க உங்களுடைய அந்த கள நிகழ்வை வச்சு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இந்த மகிந்தா ராஜபக்சேவுடைய மகன் நமல் ராஜபக்ஷ என்ன சொல்றாருன்னா இங்க இருக்கிற தமிழ் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நிறைய பேர் திரு ராமதாஸ் திருமாவளவன் வைகோ போன்றவர்கள் எல்லாம் கண்டிச்சு ஒரு அறிக்கையை விட்டுருக்காரு அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா திருமாவளவன் எல்லாம் இங்க வந்து எங்க கூட்ட கை குலுக்கிட்டு போனவர்கள் இப்படி பேச அரசியல்வாதிகள் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா ஏன்னா திமுக தான் வந்து எங்க ஸ்டேட்ல இருந்தது பவர்ல இன்னுமே அந்த வருத்தம் தமிழர்களுக்கு இருக்கு ஏன் அந்த டைம்ல காங்கிரஸ் தான் வந்து மத்தியில இருந்தது காங்கிரசிடம் நினை சொல்லி இருந்தால் ஏன்னா காங்கிரஸ்னால ஐ மீன் அந்த மத்திய அரசாங்கத்துடைய உதவியால தான் வந்து போர் நடந்தது இல்லை இதுக்கு நாங்கள் பல விவாதங்கள் நாமளே பேசுவோம் கலைஞர் கருணாநிதியே சொல்லியிருக்காரு ஒரு மாநில முதல்வர் எங்களால் என்ன முடிஞ்சதோ அதை நாங்கள் பண்ணோம் அப்படின்ற என்ன முடிந்ததோ இல்லை இல்லை அந்த சமயத்தில் அவங்க வந்து இன்னுமே கூட பிடித்து இழுத்து இருக்கலாம்ங்கிறது எல்லாருடைய ஒரு குற்ற குற்றச்சாட்டா இருக்கு குற்றச்சாட்டு மன வருத்தம் யாருக்கு என்ன சொல்லுது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மஹிந்த ராஜபக்சேவுடைய அந்த அந்த அவர் கூப்பிட்டு இருந்தார் இல்லையா எம்பி சார் இவங்க போயிருக்கவே வேண்டாங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ஏன்னா நம்ம வந்து அவர்கள் நம் மக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அந்த நிலவையில இருக்கு இல்லையா கேஸ் அது முடிந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க வரோம் அப்படின்னு கூட சொல்லி இருக்கலாம் இல்லையா ஏன் சொல்லல அப்படிங்கறது மக்கள் தமிழ் மக்கள் இலங்கை தமிழ் மக்கள் வெவ்வேறு நாடுகளை வாழ்றவங்க கூட நான் பேசும் போதோ இல்ல நான் என்னால <laughs> 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 பாதிப்பிருக்குறாரு <laughs> உறவு <laughs> 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 நிலைமையை வந்து இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கு இந்தியா குரல் கொடுக்கணுங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வந்து இந்தியா நிச்சயமா அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்க கொடுக்கறதுக்காக தமிழ் மக்களுக்கு பாடு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக இலங்கையுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு மன்னர் ஆட்சி போல நடக்க போகுது ஒரு குடும்பமே ஆட்சி செய்ய போறாங்க அது ஒரு ஆச்சரியப்படுத்துறது கொண்டாந்து தான் நடக்க போகுது இப்ப இந்தியா மற்றும் இலங்கைக்கான உறவு வந்து இப்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறவு விஷயமா பார்க்கப்படுது இந்தியா வந்து தெளிவாக இந்த உறவை மேம்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா கோட்டபையா ராஜபக்சே நமல் ராஜபக்சே இவங்க குடும்ப ஆட்சி குடும்பம் தான் நடத்த போகுது அவங்க இலங்கையை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் என்ன வேணாலும் செஞ்சு கொண்டு வந்துருவாங்க அண்ட் அவங்க மேல நிறைய கரப்ஷன் சார்ஜஸ் எல்லாம் முன்னாடி இருந்திருக்கு இப்ப எப்படி நடத்த போறாங்கன்னு தெரியாது குடும்பம் தான் நடத்த போகுதுன்னா அப்ப இன்னும் எவ்வளவு நடத்துவாங்க அவங்க எவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல் ஆயிருவாங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ சி சீனம் சீனா போன்ற நாடுகள் அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்தியா வந்து இதில் எப்படி பேச போகிறோம் தமிழ் மக்கள் அங்கே இருக்காங்க அவங்கள எப்படி பாதுகாக்கிறத பற்றி பேசுறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதே போல் குடும்ப ஆட்சி வந்து இலங்கைக்கு புதிது கிடையாது பல வருடங்களாக எப்பவுமே குடும்ப ஆட்சி தான் நடந்திருக்கு பந்தார் நாயக்கே சமயமாக இருக்கட்டும் ஜெயவர்தனே சமயமாக இருக்கட்டும் இல்லை பிரேமதாச சமயமாக இருக்கட்டும் எப்பவுமே குடும்பங்கள் தான் ஆட்சி செஞ்ச ஏற்படுத்தல இது நிச்சயமா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய குடும்பமா ஏன்னா முதல் முறை 
இது வந்து நடக்கவே நடக்காத ஒரு விஷயம் முதல் முறை பிரதம மந்திரியும் அதிபரும் அண்ணன் தம்பி அண்ட் ரெண்டு பேரும் ஒரே கட்சியில இருக்காங்க ஸோ அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு அவங்க வந்து எல்லா ஆட்சியும் செய்வாங்க இப்போ இது வந்து இந்தியா கூர்ந்து கவனிச்சு தங்களுக்கான நில இடத்தை வந்து நிலைநாட்ட வேண்டும் ஏன்னா நம்மளுடைய வர்த்தகம் எல்லாமே அங்க அவர்களை சுற்றி நடக்கிறதுனால செய்ய வேண்டும் நிச்சயமா தமிழ் மக்களுக்கும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் எந்த மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்க போறதுங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் என்னுடைய கடைசியான கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி ஆரம்பத்திலே கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி மேடம் ஆக்சுவலா இலங்கை தேர்தல் முடிவ இந்தியா எதிர்பார்க்குது பாகிஸ்தான் எதிர்பார்க்குது சீனா எதிர்பார்க்குது இந்த மூன்று நாடுகள் ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கிறாங்க அது ஏன் என்னது காரணத்துக்காக இந்த மூன்று நாடுகள் ரொம்ப உன்னிப்பா அங்க என்ன முடிவு வரும் யார் அதிபரா வர போறாங்க யார் பிரதமரா வர போறாங்கன்னு இந்த மூன்று நாடுகள் மட்டும் ரொம்ப கவனமா கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்தியாவுக்கு பக்கத்துல இலங்கை இருக்கிறதுனால இந்தியாவுடைய எல்லா சரக்கு கப்பல்களும் மற்ற கப்பல்களும் இலங்கையை சுற்றி இப்படி வருகிறது அண்ட் இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்குமான அந்த உறவு வந்து பக்கத்துல இருக்கு நெருக்கமா பல வருடங்களாக இருந்தது ஜெயவர்தனே இந்திரா காந்தி அவர்களை அந்த சமயத்தை தவிர மற்ற எல்லா சமயத்திலுமே வந்து இந்திய அரசாங்கம் இலங்கைக்கு உதவி செஞ்சு கொண்டே தான் இருந்திருக்கு போர் சமயத்தை உட்பட அப்படி இருக்கும் போது கடந்த ஆறு ஏழு பத்து வருடங்களா இல்ல ஒரு இந்த போர் முடிந்த காலத்தில் இருந்து சீனாவும் பாகிஸ்தானும் ஏற்கனவே நல்ல உறவுல இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியாவுடைய அந்த மேல் பகுதியில ரெண்டு பேரும் பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க கீழ் பகுதி இருக்கு இல்லையா இதுலயும் நம்ம வந்துடணும் இல இந்தியாவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் இந்தியாவுக்கு ஒரு த்ரெட்டு ஒரு பிரச்சனைய உண்டாக்கணுங்கிறது சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோட நோக்கமா இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க ஸ்ரீலங்காவை இலங்கையை கைப்பற்றது கைப்பற்றதுன்னா என்ன இவங்களோட நம்ம கூட்டு சேரணுங்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க பத்து வருஷமா அதுக்கான விஷயம் இலங்கையை வச்சு சீனாவும் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவுக்கு பிரஷர் கொடுக்குது நிச்சயமா அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம் இல்லாட்டி ரெண்டு சப்மரீனா எதுக்கு அனுப்புறாங்க சார் ரெண்டு சப்மரீனா அனுப்புறாங்க சீனாக்கார அதை வாங்குறாங்க இலங்கை அரசாங்கம் அத சப்மரீன்ங்கிறது கடல் அடியில இருக்கு நம்ம சரப் சரக்கு கப்பல் மேல போகுது என்ன வேணா நடக்கலாம் இல்லைங்களா சோ அதுக்கான அழுத்தத்தை அப்போனா நம்ம இந்தியா இருக்குன்னா இந்தியாவை சுத்தி நம்மளுக்கு எதிரி நாடுகளா இருந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த பாகிஸ்தான் ஆல்ரெடி எதிரி நாடு ஓபனா சொல்லிட்டாங்க சீனாவும் வந்துட்டு போறாரு ஷி ஜின்பிங் இருந்தாலுமே ஒரு விதமான எதிரி நாடு தான் அவங்க இந்தியாவுக்கு நட்பு நாடாக சீனாவை என்றுமே நம்ம கருத முடியாது அதுதான் நான் சொன்னேன் முதல்ல இருந்து அதே மாதிரி இப்ப கீழே இருக்கிற இலங்கையும் தன் பக்கம் இவங்க மூணு பேரும் கூட்டு சேர்ந்துட்டாங்களா அப்ப எல்லா இது சைடுல இருந்தும் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாம போகுது இல்லையா இந்தியாவுக்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னா நம்ம தமிழர்களுக்கோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கோ எந்த மாதிரி ஒரு இது அது மொத்தமா தான் நான் பார்ப்பேன் ஆனா முக்கியமா ஜியாகிரபிக்கலி பார்த்தா அவங்க ஊடுருவதா இருந்தாலும் உள்ளே வரதா இருந்தாலும் முதல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டு ராமேஸ்வரம் இது பகுதியாக தான் வர வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள் இருக்கும் பட் அவ்வளவு தூரம் நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் இப்ப அவ்வளவு தூரம் நடக்க விட மாட்டாங்க அரசாங்கங்கிறது என்னோட கணிப்பு மிக்க நன்றி பிரியம் வேதா மேடம் நிறைய விஷயங்கள் இலங்கை தேர்தல் முடிவு சார்ந்தும் கோத்தபையா மகிந்தா ராஜபக்சே நமல் ராஜபக்சேடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சம்பந்தமாகவும் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்